Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, Jolly's Cooking and Vlog UK. Kemona chen shobai. Asha korchi jee jekhane achen. Allah har rahmat ya apna ra bhalo achen. Aar edi ke amiyo alhamdulillah bhalo achi. Amar family niye, puri baare shobai ke niye bhalo ya achi. Aaj ke ami abaro ekhi no tun vlog apna dir jonno. রেডি করেছি এবং শেয়ার করতে যাচ্ছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এখানে আমি সকালে নাস্তা বানাচ্ছি নাস্তার জন্য আজকে আমি এখানে ব্রিয়স লোফ শেখে নিচ্ছি একটু ফ্রাই প্যানের মধ্যে আর কি একটু গরম করে নিচ্ছি এইভাবে আসলে খুব ভালো লাগে খেতে তারপরে এখন আমি চা বানাচ্ছি এই যে চায়ের পাতা দিয়ে দিলাম চা বানাচ্ছি চায়ের কাপে চা পাতা দিয়ে রেখেছি আর এখন আমি ব্রেডগুলো উল্টে পাল্টে ভালো করে টোস্ট করে নিচ্ছি তারপরে চা মানে চিনি দিয়েছি চিনি দিয়ে চা বানিয়ে নিচ্ছি এই মুহূর্তে আপু ভাইয়ারা যারা আমার ভিডিও দেখা শুরু করেছেন ওনাদের প্রতি আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকলো যে প্রথমে একটা লাইক দিয়ে তারপরে ভিডিওটি দেখা কন্টিনিউ করুন এখন আমি ব্রেডের মধ্যে চকলেট স্প্রেড লাগিয়ে নিচ্ছি এইটা লিন্ডোর চক চকলেট স্প্রেড এটা আসলে খুবই টেস্টি আর ব্রিয়স ব্রেড তো একটু বাংলাদেশি লৌফের মতো থাকে এমনিতেই একটু সুইট টেস্ট থাকে চা দিয়ে এমনিতেই ভিজিয়ে খাওয়া যায় কোনো কিছু না লাগিয়ে তারপরে এখানে আমি চকলেট লাগিয়ে নিচ্ছি আমার মেয়েও সাথে খাবে এই জন্য আর এখানে কিছু আঙ্গুরও নিয়েছি এক গ্লাস পানিও নিয়েছি তো এই এখন আমরা সকালের নাস্তাটা চা নাস্তাটা খেয়ে নিচ্ছি আর আজকে আসলে আমি অনেক কাজ করব ক্লিনিং কুকিং অনেক কিছুই করব সাথে থাকেন আর আমার ব্লগ ভিডিও এবং আমার রেসিপিগুলো যারা লাইক করেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন আর কমেন্টগুলো পরে আমি আসলে অনেকটা উৎসাহিত হই এবং আরও একটি নতুন ভিডিও বানাতে আমি আসলে আগ্রহ ফিল করি আর আরেকটা ভিডিও আমি মেক করি আপনাদের জন্য আর এই তো চা নাস্তা খাওয়ার পরে আমি একটু ক্লিনিং করছি মানে আমি একটু মুছামুচি করছি আর কি একটা ডাস্টার দিয়ে আমি আমার ফার্নিচারগুলো আমার টিভি এরিয়ার টিভি কর্নারটা একটু একটা ডাস্টার দিয়ে ডাস্ট করে নিচ্ছি আর এইভাবে মুছে নিচ্ছি রেগুলার এইভাবে একটু মুছামুচি করি এভরিডে করি না বাট দু একদিন পরে পরে এইভাবে করতে হয় আজকে আমি আসলে আপনাদের সাথে আমার হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটিগুলো একটু একটু করে শেয়ার করতেছি আশা করছি আপনারা এনজয় করবেন আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আস্তে আস্তে আসলে এগুলো একটু মুছে নিচ্ছি সুন্দর একটা ডাস্টার দিয়ে আমি এইভাবে জেরে নিচ্ছি এখানে একটা মাইক্রোফাইবার ক্লোভ নিয়েছি আর একটা স্প্রে এইটার নাম হলো দ্য পিঙ্ক স্টাফ স্প্রে এইটা দিয়ে আসলে স্প্রে করে দিয়ে তারপরে ওয়াইপ করে দিলে খুব সুন্দর শাইনি জকচকে ক্লিন হয় আর এখন আমি আমার টিভি ইউনিট এইটা আমি ক্লিন করছি আর টিভি ইউনিটটা আমার কালো কালারের আর কালো কালারের ফার্নিচারে একটু ডাস্ট একটু বেশি দেখা যায় তাই এই ধরনের স্প্রে দিয়ে আর এই ধরনের একটা ক্লোভ দিয়ে মুছে নিলে আসলে খুব শাইনি হয় এই যে চকচক করতেছে দেখতেছেন 
এই স্প্রেটা আসলে খুবই ভালো এটা আসলে নতুন এসেছে তো আমি কিনে এনেছিলাম উইলকিনসন থেকে এখন আমি স্প্রে দিয়ে নিচ্ছি আমার ক্যাবিনেটের উপরে জুয়েল আর ক্যাবিনেটের নিচের সাইড আমার পুরোটাই মানে উডের আর উপরে একটা গ্লাসের উপরের পাট আর এখন আমি আমার সাইড টেবিল এইটা ব্ল্যাক গ্লাসের টেবিল এটাকেও ক্লিন করে নিচ্ছি স্প্রে দিয়ে মুছে নিয়েছি আর মুছে নেওয়াটা আসলে এখানে দেখানো হয়নি তারপরে এখন আমি আমার আরেকটা গ্লাসের টেবিল এই টেবিলটা আসলে টি টেবিল বাট আমি সেন্টারে না রেখে একটু ওয়ালের দিকে লাগিয়ে রেখেছি আর বিদেশে তো আসলে জায়গার একটু শর্ট থাকে সবার বাসায় এই জন্য সব সময় যে টি টেবিল মাঝখানে রাখি তা না একটু সাইডে রেখেছি আর এই টি টেবিলের উপরে আমি যা রেখেছি একটু ডেকোরেশন পিস এগুলো এখন আমি একটু ক্লিন করে নিচ্ছি এগুলো সিরামিকের জিনিস তো এগুলোকে সমান আমি স্প্রে দিয়ে তারপরে এই ক্লোভটা দিয়ে আমি মুছে নিয়েছি আর এখন আমি আমার টেবিলটা মুছে নিচ্ছি আর এই টেবিলটা হলো ক্লিয়ার গ্লাস টেবিল এই জন্য এই যে সেন্টারে একটা ডেকোরেশন পিস দেখতে পাচ্ছেন এইটা আসলে নিচের শেলফে রাখা নিচে একটা তাক আছে গ্লাসের আর উপরে আর একটা থাক গ্লাসের তো ক্লিয়ার গ্লাস হওয়ার জন্য একটু মানে ক্লিয়ার হচ্ছে না ক্লিয়ার করে পূজা যাচ্ছে না তো এটা কেউ আমি মুছে নিচ্ছি এখন আমি ফ্লোরটা হুবার করে নিচ্ছি এখন আমি আমার মেয়ে কিছু জিনিস কিনে এনেছি আমার জন্য প্রেজেন্ট তো এগুলো খুলে দেখছি খুব সুন্দর সুন্দর আসলে হাউস হোল্ড জিনিসগুলো এনেছি আমার জন্য খুব সুন্দর দুইটি কুশন খাবার এনেছে বেলবেটের আর রয়্যাল ব্লু কালার আসলে ইদানিং আমরা খুব লাইক করছি তো এই যে খুবই সুন্দর আর এই যে এখানে আমি কুশন খাবার লাগিয়ে নিয়েছি আর উইন্টারে আসলে এইরকম ওয়ার্ম করে সোফাটা রাখলে খুব ভালোই লাগে উইন্টারে ডার্ক কালারগুলো আসলে ভালোই লাগে একটু কৌজি ফিল হয় আর এই তো আমি আমার ক্যাবিনেট এবং টিভি ক্যাবিনেট গ্লাস ক্যাবিনেট এইগুলো মুছে নিয়েছিলাম আর আপনাদেরকেও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আর এই মিররগুলো আমি কিনে এনেছিলাম কয়েকদিন আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আর এগুলো এখানে রেখেছি টিভির উপরে এই ওয়ালটাতে রেখেছি মাঝখানে দুই সাইডে দুইটা ডিসপ্লে ক্যাবিনেট আর মাঝখানে টিভি ইউনিট আর টিভি ইউনিটের উপরে এই দুটো 
মিরার রেখেছে আর এখন কিচেনে এসে কাপড়গুলো লোড করে দিয়েছি ওয়াশিং মেশিনে আর ওয়াশিং মেশিন ছেড়ে দিয়েছি আর অন্যদিকে আমি রান্নাও শুরু করে দিয়েছি আপনাদের সাথে প্রথম থেকে আর শেয়ার করিনি রেসিপি এখানে সিম দিয়ে আর মাছ দিয়ে একটি তরকারি রান্না করব এগুলো ট্যাংরা মাছ এই ট্যাংরা মাছ দিয়ে আর সিম দিয়ে একটি তরকারি রান্না করছি আর সাথে চপস এবং ডালও রান্না করব আর এই যে এখন আমি মাছগুলোও দিয়ে দিচ্ছি তরকারির মধ্যে সিম দিয়ে আসলে ট্যাংরা মাছ অথবা পাবদা মাছ বোয়াল মাছ এই ধরনের মাছগুলো দিয়ে সিমের তরকারি আসলে খুবই ভালো লাগে এই তো তরকারিটা অলরেডি ডান খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে তারপরে চপসগুলোও বসিয়ে দিয়েছি এখানে চপস কষা হচ্ছে ডালও কুক হচ্ছে আর আপনাদের সাথে শুধু শেয়ার করব আর কি যে আজকে আমি কি কি রান্না করলাম রেসিপি শেয়ার করছি না আমার ব্লগ ভিডিওগুলো বানানো আসলে হচ্ছে কি না ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে আপনারা একটু কমেন্ট করে আমাকে বলবেন কারণ আমি আসলে এগুলো প্রথম প্রথম করছি এখনও ভালো করে কনফিডেন্টলি করতে পারছি না আমার মনে হচ্ছে তো এদিকে আমি চোপের কারিতে জুল দিয়ে দিয়েছি আর আমার ওয়াশিং আপও নিয়ারলি শেষ হয়ে যাচ্ছে এদিকে ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলো ওয়াশ হচ্ছে আর এখন এই যে আমার ডালকারিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এই ডালকারির রেসিপি আমি আসলে অনেক আগে একদিন আমার ব্লগে শেয়ার করেছি আমার চ্যানেলে আছে ডালের রেসিপি আই তো এখন চপস ও ডান অলরেডি কারি ডান রান্না করতে করতে আমার ওয়াশিং মেশিনের কাপড়গুলো ওয়াশ হয়ে গেছে এই তো ওয়াশিং মেশিনও ডান এখন তারপরে এসেছি কুকার ক্লিনিং করছি রান্না বাড়া সব কিছু শেষ করার পর কুকারটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর আপনাদের সাথে আসলে পুরো ক্লিনিংটা শেয়ার করছি না অনেক টাইম আসলে দরকার অনেক টাইম নিয়ে এই কুকারটা ক্লিন করেছি তো সামান্য শেয়ার করেছি আর কি প্রথম দিকে আগে যে দেখিয়েছিলাম পিঙ্ক স্টাফ স্প্রে এই স্প্রে দিয়ে নিয়েছি তারপরে অ্যাবাউট টেন মিনিট পরে আমি ভালো করে এইটাকে একটু ব্রাশ দিয়ে মেজে তারপরে মাইক্রোফাইবার ক্লফ দিয়ে মুছে নিয়েছি আর এই তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার কুকারটা পুরোপুরি ক্লিন চকচকে চকচকে হয়ে গেছে আসলে রান্না বাড়া তো প্রতিদিনের কাজ তো প্রতিদিনই একটু একটু ক্লিন করতে হয় এইভাবে ক্লিন করে পরিষ্কার করে রাখতে হয় না হয়তো দেখতে ভালো লাগবে না 
তো এইভাবে রান্না বাড়া শেষ করার পরে প্রতিদিনই আমি পরিষ্কার করে নেই আমার চুলাটা ওই তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই পরিষ্কার হয়েছে তারপরে এখন আমি বাহিরে চলে এসেছি আমার ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমি ডক্টরের কাছে যাচ্ছি আমি আসলে এখন আমার ব্লগের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন সাথে সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার সাথে থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আর এখন বিকাল হয়ে গেছে রাত হয়ে গেছে আজকের ব্লগ এতটুকুই ছিল আল্লাহ হাফেজ